Ang SM ay isa sa pinakamalaking bunga ng kapitalismo sa ating bansa. Isang makinang na brilyante na isinilang sa Pilipinas. Ngayon, ito na ang pinakamatagumpay na kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong Filipino. Pero alam mo ba ang kwento ng taong nasa likod ng tagumpay na ito? Welcome sa Learning Express 101. Ngayon ating kilalanin si Henry C. at alamin ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-iwan ng like at i-comment ang gusto mong topic para magawa natin yan ng bagong video. Kilalanin si Henry Tan Chising C. Sr. o mas kilala bilang Henry C. Siya ay pinanganak noong December 25, 1924 sa isang mahirap na pamilya ng mga ngalakal sa probinsya ng Xiamen sa China. Bata pa lamang ay maaga nang namulat si Henry C. sa kahirapan. Noong 1935, ang kanyang ama na isang mga ngalakal ay nagpunta sa Pilipinas upang humanap ng oportunidad sa pagtitinda. Sa mga panahong ito, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Amerikano. Noong 1936, sa edad na 12, sinunda ni Henry C. ang kanyang ama sa Pilipinas upang matulungan ito. Ang kanyang ama ay nagmamayari ng isang maliit na tindahan sa Ikagi Street sa Quiapo at nadulog ang kanyang puso nang makita ang kanyang ama ay namumuhay sa mahirap na kalagayan. Mula noon, siya ay nagkaroon ng isang layunin sa buhay. Ito ay ang makaahon sa kahirapan, sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging praktikal. Araw-araw siyang pumupunta sa Divisoria para mamili ng mga bagay na maaari niyang itinda sa kanilang maliit na tindahan. Siya at ang kanyang ama ay nagsikap ng husto mula umaga hanggang gabi. Sila ay naglalatag lamang sa sahig upang may matulugan sa gabi. Dito na ipamalas ni Henry C. ang kanyang galing sa pagninigosyo. Ang kanyang strategy ay magbenta ng patingi-tingi dahil mas abot kaya ito ng mga mamimili kumpara sa bultuhan at mabilis pang mabalik ang kita. Dahil sa kanyang kagustuhang makapag-aral, siya ay pumasok bilang grade 1 sa isang eskwelahan para sa mga Chino sa Quiapo. Dahil sa kanyang husay, natapos niya ang grade school sa loob lamang ng limang taon. Noong sumiklab ang ikalawang digma ang pangdaigdigan, inukupa ng mga hapon ang kamaynilaan at sinunog ang mga establishmento rito. Isa na rito ang kanilang tindahan. Dahil sa lumalalang tensyon, ang kanyang ama ay nagdesisyong bumalik sa China. Sa kabila ng kaguluhan, si Henry C. ay hindi nawalan ng pag-asa at nanatili sa Pilipinas. Hindi naging madali ang kanyang buhay nang umalis ang kanyang ama. Ang kanyang pagtitinda ay naging mapanganib dahil sa gulo ng paligid. Pero hindi natinag ang determinasyon ni Henry C. Kanyang pinagpatuloy ang pagtitinda. Sa kasamaang palad, siya ay tinamaan ng isang ligaw na bala habang nagtitinda ito sa kalye. Mabuti na lang at may isang tendero na tumulong at nagdala sa kanya sa ospital. Di kalaunan, silang dalawa ay naging magkasosyo sa negosyo. Nang matapos ang ikalawang digma ang pandaigdigan noong September 1945, si Henry C. at ang kanyang kasosyo ay nakilahok sa lumalagong komersyo sa ating bansa. Mula sa pagtitinda ng mga sapatos, siya ay unti-unting nakaipon at dahil nais siyang mapalago ang kanyang negosyo, siya ay nakaisip ng makabagong paraan ng pagtitinda. Ito ang nagibigay daan upang isilang ang Shumart Store ang pinakaunang air condition na sapatosan noon. Noong 1949, siya ay nangutang ng isang milyong piso mula sa China Bank upang lalong mapalago ang kanyang negosyo. Noong 1950 naman, siya ay muling nakapag-aral at pumasok sa Far Eastern University at nakuha ang kanyang degree sa commercial studies. Sumunod naman dito ay ang pagtanggap niya ng Philippine Citizenship. Matapos ito, kanyang itinuloy at pinagbuti ang lumalago niyang negosyo. Noong 1960, ang SM Investment Incorporated at kanyang tindahan ay lalo pang lumawak. Noong 1967, kanyang binili ang ACME Savings Bank at ginawa itong Banko de Oro. Kanyang binuksan ang Shumart Store sa Karyedo na ngayon ay kilala na bilang SM Quiapo. Ito ang pinakaunang Shumart na itinayo noong November 
Makalipas ang isang buwan, nagdeklara ang Pangulong Ferdinand Marcos ng Marshallo at hindi maganda ang naging epekto nito sa mga negosyo ni Henry C. Pero unti-unti rin itong nakabangon. At noong 1975, pinalitan nila ang pangalang Shumart at ginawa itong SM Department Store. Dahil nais niyang sabayan ang lumalaking demand ng merkado, kanyang dinagdagan ng kanyang mga paninda na hindi limitado sa mga sapatos. Siya ay nagdagdag ng mga damit, appliances at iba pang mga produkto na kailangan ng mga tao sa kanyang tindahan. Noong 1983, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at maraming investors at banko ang nagdalawang isip na pondohan ang mga proyekto ni Henry C. Dala ng kanyang determinasyon, nagbukas ang SM North EDSA noong 1985 ito ang pinakaunang super mall sa Pilipinas. Matapos ito, sumunod na nagbukas ang SM Santa Mesa noong 1990, SM Mega Mall noong 1991, at SM Cebu noong 1993. Noong 1994, ang SM Prime Holdings Incorporated ay binuo upang palawakin at panatilihin ng SM Commercial Shopping Centers at lahat ng mga negosyo rito. Noong 1997 naman, nagbukas ang SM Bacoor at SM Fairview. Matapos ang isang dekadang pagpapalawak dito sa Pilipinas, pinasok naman ng SM ang Chinese Industry at noong 2001, ang pinakaunang SM Mall sa China ay nagbukas. Ngayon, meron ng pitong SM Malls sa China. Ito ang Xiamen, Xinjiang, Changdu, Suchao, Chongqing, Zibu, at ang Tianjin. Noong 2006, kanyang binili ang Equitable PCI Bank at sinama ito sa BDO. Ngayon ang SM Prime Holdings Incorporated ay nakapagbukas na ng pitong putpitong SM Mall sa Pilipinas, pito sa China at isa naman sa Guam. At alam mo ba na ang mga ito ay madaragdagan pa sa pagpasok ng taong 2020? Alam mo ba na siya ang utak ng mga negosyong ito? Ang SM Development Corporation o SMDC, Tagaytay Highlands, China Bank, Keppel Philippines Properties, Walter Mart, Alpha Mart, Ace Hardware, Toy Kingdom, Pet Express, Miniso, Watsons, Kultura, SMX Convention Center, Costa del Jamilo Incorporated, Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, National University, Asia Pacific College, Belly Corporation, To Go, City Mall at My Town. Ang Mall of Asia na isa sa pinakamalaking project ng SM Prime Holdings ay isa ng tourist destination ngayon. Ito ay isa sa pinakamalaking shopping mall sa Asia Pacific region. Si Henry si ay pumanaw sa edad na 94 noong January 19, 2019. Ang kanyang mga negosyo ay kanyang iniwan at pinasa sa kanyang mga anak. Pero ang kanyang kwento ay iniwan at pinamana niya sa atin upang ating panghugutan ng inspirasyon at pag-asa. Ang bawat SM Mall na nakikita at nararanasan natin ngayon ay tanda ng pagsisikap at tiyaga ni Henry C., ang ating tatang. <tinyo>